வணக்கம் வெல்கம் டு கலப்பை சேனல் தயவு செஞ்சு வீடியோ பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி இப்போது இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னா ஒரு விளக்கம் ஒரு வருத்தம் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஏன்னா நேற்றுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் என்ன அப்படின்னா சினிமா தியேட்டர்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மூடப்பட வேண்டும் அது அடிப்படையில் அது ஒரு கவுண்டர் தான் சரிங்களா ஒருவர் சொல்கிறார் நாங்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டம் மட்டும் விதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சொல்கிற போது நாங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஜிஎஸ்டி மூணு ஆண்டு விதிக்கிற அளவுக்கு இயல்பு நிலை வரணும்னா நீங்கள் ஏன் மூணு வருஷத்துக்கு கேட்டர் திறக்கணும் முடிவுக்கிங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா இட் வாஸ் மோர் கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் கூட என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் பல பேர் எனக்கு தொடர்ந்து நேற்றிலேருந்து பேசிகிட்டே இருக்காங்க திரைத்துறையில் எனக்கு பல நெருங்கிய நண்பர்கள் இருக்காங்க தயாரிப்பாளர்கள் தொடங்கி அடிமட்ட தொழிலாளர் வரையில் அவங்களும் அந்த மனசு கொஞ்சம் வருத்தம் ஏற்பட்டது அவங்களுக்கு நிச்சயமாக அவர்களை நான் மிகவும் நேசிக்கிறேன் அதை விட அவர்கள் என்பது மிகுந்த அன்பும் மரியாதை அவங்க கேட்ட ஒரு கேள்வி தான் என்ன மிகவும் வருத்தம் அடையச்சு அதுக்காக அந்த வீடியோ அவங்க என்ன கேட்டாங்க என்ன நீங்களே இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு அந்த நீங்களே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏகாரம் இருக்குல்ல நீங்களே அப்படின்னு அப்போ நமக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பு அது வந்து போகுது அதனால தான் இந்த வீடியோ சரிங்களா யாரையும் புண்படுத்துவதற்காக வருத்தம் அடைச்சுவதற்காக அந்த வீடியோ நான் பதிவு போடலை சரிங்களா எனக்கு என்ன அடிப்படையில் இளைஞர்களுடைய நேரம் வீணாகிறது அதுக்கு நம்ம இதை செய்யலாமே அது இது வந்து அதுக்கு எதிராக த திரைத்துறை செயல்படுகிறது என்கிற ஒரு வருத்தம் தான் சரிங்களா மற்றபடி தனிப்பட்ட முறையில் யார் மீது எனக்கு எந்த ஒரு கோபம் வருத்தமும் இல்லை எப்பவுமே இருந்தது கிடையாது இப்போ இரண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கலைப்பை சேனலில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நேர்மறையான செய்திகளாகவே இருக்கட்டும் ஏன் இது மாதிரி எதிர்மறையான செய்திகள்லாம் வேணும் இளைஞர்களை படிங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க சொல்லலாம் நீங்கள் அது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிற நமக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க மிக நியாயமான ஒரு கேள்வி சரிங்களா அதை எடுத்துக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த வீடியோ இந்த திரைப்படங்கள் திரைத்துறையில் வந்து சினிமா தேட்டர் ஏ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மூட வேண்டும் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு முந்தைய வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி ஒரு ஆடியோ உரையாடல் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அது ஒரு ஒரு முயற்சியாக நாங்கள் செய்கிறோம் முதல் முயற்சி அப்படின்னு போட்டே போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பெரிய அளவில் யாரும் பார்க்கவும் இல்லை அது பெரிய அளவு இது வரைக்கும் ஆதரவும் வரலை ஆனால் இந்த வீடியோவுக்கு பெருசாக வந்திருக்கு நேச்சுரலி அதுதான் ஏன்னா சினிமாங்கிற போது ஒரு போது அது எதிர்மறையான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிற போது ஆதரவு வந்திருக்கு அது புரிந்து கொள்கிறோம் நேர்மையான இந்த மாதிரி எதிர்மறையான செய்திகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரக்கூடாதுங்கிறத நான் இன்னும் கவனமாக இருக்கேன் சரிங்களா நேர்மையான செய்திகள் மட்டுமே சொல்லலாம் அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் அப்புறம் சில விளக்கங்கள் ஏன்னா ரெண்டு மூணு ஒன்று வந்து அது பொதுமக்கள் கொடுக்குற வரி தானே அது எப்படி தெரியறங்கிறது டேக்ஸ் பேர் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற போது அது வந்து பல பேர் இருக்காது இல்லை பொய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எதனால் அந்த ஆர்குமெண்ட் வச்சேன் அப்படின்னா என்னை பொறுத்தவரையில் நான் வந்து சரி சினிமாவும் ஒரு நெகட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியாக பார்க்குறேன் சரிங்களா இப்போது டாஸ்க் மார்க் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து வருஷம் வருஷம் மிகப்பெரிய அளவில் வருமான வரி கட்டுகிறது சரிங்களா அப்போ நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய வரையே வருமான வரி கட்டுக்கிறோமே அப்படின்னு நாங்கள் தான் லார்ஜஸ்ட் டாக்ஸ் பேர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இட்ஸ் அ நெகட்டிவ் ப்ரொஃபஷன் நெகட்டிவ் பிஸ்னஸ் அது மாதிரி அப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துனா அது வந்து அப்படி சொல்லக்கூடாது அது பொதுமக்கள் கட்டுக்கிற வரியாக தான் அது இருக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் இரண்டாவது அதில் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா சினிமாக்காரங்க நம்பி யாரும் பாடம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறது ஒரு இயல்பான நிலைமை நான் இல்லை பல பேர் அது கேட்டீங்கன்னு நீங்களே சொல்லுவாங்க சினிமாக்காரங்களே வீடு கொடுக்க மாட்டேறாங்க சினிமாக்காரங்களே பணம் கொடுக்க மாட்டேன் இன்னமும் அது வந்துகிட்டே இருக்குது அது யாருக்கு இருக்குன்னா சினிமாவில் அடிமட்டத்தில் கூட தொழிலாளர்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு தான் இந்த வாடகை ச பிரச்சனையிலிருந்து அன்றாட வாழ்வாதார பிரச்சனை வரைக்கும் அவங்களுக்கு தான் இருக்குது சரிங்களா யார் ஆயிரம் பேர் ஒரு படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு பத்து பேர் மட்டும்தான் உண்மையிலேயும் மொத்த மொத்த லாபத்தையும் கொண்டு வச்சுட்டு போகிறாங்க மீது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பேருக்கு அடிப்படை வாழ்வாதாரம் கூட இன்னமும் கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய துறை என்று பொழுது அவங்களுக்குள்ளேயே அது ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் பண்ணிக்கணும் அது பண்ணாத போது இது மாதிரி விமர்சனங்கள் வரத்தான் செய்யும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவர்களுக்கான ஆதரவு கூட நமக்கு எப்பவுமே கொடுப்போம் ஏன்னா திரைப்பட தொழிலாளர்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க எனக்கு தெரியும் அதில் இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்லேருந்து லைட் மேன்லேருந்து அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன்லேருந்து எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கும் மிக நெருங்கிய நண்பர்களாக இருக்கும் தொடர்ந்து நான் தொடர்பு வந்துட்டு இருக்கேன் அவர் படிக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் தெரியும் சரிங்களா அதனால் மிக நிச்சயமாக அவளுக்கு எதிரான ஒரு வீடியோ இல்லை அது சரிங்களா அவர்களோட நான் எப்பவுமே இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை சே இந்த திரையரங்கங்களில் கூட சினிமா தேட்டரில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க சிங்கிள் ஸ்க்ரீன் தேட்டர்னு சொல்ல
மராட்டியில் மகாராஷ்டிராவில் சிந்து போகல வெஸ்ட் பெங்காலில் சிந்து போகல கிழக்கு என்ன வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அத்தனையும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அத்தனையுமே இன்னமும் அந்த அந்த கிராமிய அந்த 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 பூர்வீக கலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட்ஸ் அது அப்படியே தான் இருந்துட்டு இருக்கு பாரம்பரிய கலைகள் அறியவே இல்லை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அதை அதை நசிஞ்சு போயிருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கு பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு லார்ஜர் தென் லைஃப் இமேஜ் கொடுக்கக்கூடிய கதாநாயகள் வந்து ஆக உட்காந்து உயர்த்தி பேசுகிறது அவளை முன்னு நிறுத்துறது இது மாதிரி விஷயங்கள் தான் தமிழ் தெரிவி தொடர்ந்து பண்ணிட்டு விட்டு இதுக்கெல்லாம் எதிர்பார்க்க இருக்கிறோம் சரிங்களா அது மட்டுமே இல்லை ஒரே ஒரு செய்தியோடு நான் நிறைவு செஞ்சுக்கிறேன் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இஃப்ஐ எம் கரெக்ட் திண்டுக்கல் நினைக்கிறேன் ஒரு அரசு பேர் ஒரு அரசு பேருந்தில் ஏதோ ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டாங்களாம் ஒரு குறிப்பிட்ட நடிகரோடது அது வந்து பயிரசியாம் அதனால் அந்த வீடியோ அந்த 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 நடிகரோட ரசிகர்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க பொதுமக்களை பாதியில் எல்லாரையும் இறக்கி விட்டு பஸ் விட்டு இறக்கி விட்டு நேராக போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு வண்டி நிறுத்தி அந்த டிரைவர் கண்டக்டர் மேலே வழக்கு பதிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க உண்மையிலே என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அந்த ரசிகர்கள் மேலே குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துருக்கும் ஒரு ஒரு பொது போக்குவரத்தை பொதுமக்களை இறக்கி வச்சுட்டு இவங்களை அழைச்சிட்டு போகிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு யார் இந்த அதிகாரம் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல சரிங்களா இதெல்லாம் கேட்டால் பல விருப்பம் வருது இதெல்லாம் தான் நமக்கு கேள்வி கேட்குறோம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இளைஞர்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தவறான நடத்தைகளை பாருங்கள் ஒன்றுமுறை பக்கம் அழுத்துக்கு போகிறீங்க பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்காக தான் தவிர்த்து மற்றபடி வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரி நானும் திரைப்படம் பார்க்குறேன் தான் நானும் ஒன்று நிறைய சினிமா பார்க்குறேன் இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மூவி மேக்கிங் ஆல்சோ அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க இளையராஜாவோட ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பைத்தியகாரத்தரமாக ஒரு விசிறி நான் சரியா ரொம்ப ஃபேனாட்டிக் நான் அவருடைய அவருடைய இசைக்கு அப்போ அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யுது எனக்கு இளையராஜா எது அறிமுகப்படுத்தியது எனக்கு என்னிடம் கொண்டு வந்ததுன்னா திரைத்துறை தான் ஸோ அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் எ பிக் ஃபேன் ஆஃப் எம்ஜிஆர் பிக் பிக் ஃபேன் ஆஃப் எம்ஜிஆர் சரிங்க ஐ எம் ஃபாலோவர் எம்ஜிஆர் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் மீறி இளைஞர்களுடைய நிலையில் கொஞ்சம் அக்கறை செலுத்தினாமே அவருடைய நேரம் வீணாகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு அநியாயமான கோரிக்கை முன்வைக்கிற போது அதுக்கு அதிக அரசு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறது அப்படிங்கிறது தான் கிராமப்புற உள்ளாட்சி அதிக அமைப்புகளை வந்து முற்றிலுமாக புறக்கணிக்கிற மாதிரியான அதுக்கு எதிரான நடவடிக்கை ஈடுபடுகிறார்கள் இது மாதிரி எல்லாம் தான் சரிங்களா மற்றபடி எந்த ஒரு கலைக்கும் எந்த ஒரு துறைக்கும் நம்ம எதிரான ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் எல்லாம் சொன்னால் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இனிக்கு இனிமேலாவது இந்த வந்து கலப்பையில் வந்து நேர்மறை செய்திகள் மட்டுமே போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது முற்றிலுமாக நான் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா அதனால் நம்ம போன தடவை போட்ட இந்த வீடியோ நேற்றுக்கு போட்டது அந்த திரையரங்குகளை மூட வேணும் அப்படிங்கிறது யாருக்காவது மன வருத்தத்தை தெரிந்தால் உண்மையிலே வருத்தம் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் அது நம்முடைய நம்முடைய இலக்கு அது இல்லை அது நோக்கம் இல்லை நமக்கு வேண்டியது வந்து இளைஞர்கள் எதிர்காலம் அது எல்லாம் சொன்னால் நான் வச்சுருக்கேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு எல்லோரும் எனக்கு நண்பர்கள் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி சொல்லும்போது படிங்க சொல்லுங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்க சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் ஆனால் என்ன பண்ணாதீங்க சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப உரிமையோடு என்ன சொன்னாங்க அது முழுவதுமாக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சரியா முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அதனால் இனிமேல் கலப்பையில் என்ற வரையில் வந்து எதிர்மறை செய்திகள் வராமல் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி